फ्रेंड्स वेलकम टू उद्योग साधना चाने मनमुजु वीडियो एनदव तरगति सांघिक शास्त्रा की संबंधी जमींदारी व्यवस्थ रू अबालिशन आफ् जमींदारी सिस्टम जमींदारी व्यवस्थ रू अने पाठ में मुख्यांश वाट की संबंधी प्रश्न सामधान पूर्ति विवरल तो तेजक जमींदारी व्यवस्थ रू अने एमदव तरगति सांघिक शास्त्रा की संबंधी पाठ में स्वातंत्र वे पेदरक जमींदारी इतर मध्यवर्तिव व्यवस्थल रू आंध्र प्राप्त में परस्थित तेलंगा जागीरदार व्यवस्थ रू भूदा उद्यम भूपरम चट अने मुख्यांश वाट की संबंधी प्रश्न सामधान पूर्ति विवरल तो तेजक मन भारत देश में स्वातंत्र वे की अनेकम तीव्रम सवा पेदरक पेदरकने ग्रामीण प्राता मरी एक्वे ग्रामीण जनाभा सगा कंटे अंत याबाई शात मंद कंटे एक्व पद्धति पाइंट आर को जनाभा तीव्र पेदरक उ अच्छा वेय जी वालक भूमि वा वनर एवी अदा ले भू वनर जमींदार चत उ कनीस उपाधि पंदा की उपयोगपेट चलो उपाधि अवकाश चला तक उ स्वातंत्र वो ग्रामीण पेदरका अंत चेयर पेद साूम ने अंदे मुख्यमंत्री चाल मंद गर्त जी जमींदारी व्यवस्थ लेदा भूस्वाम्य विधा रुद्दे द्वारा मतमे साध्यम हो चार मंदिर अभिप्राय पड़ा भूमि ने सागेवा भूमि चंदा दुनेवा भूमि अ चार मंदिर उद्यम चेयर प्रारंभ प्रजल या आंदोलन मिन्न तो ब्रिटिश प्रभुत् मरी के राष्ट्र प्रभुत् जमींदारी व्यवस्था रद्दे दिशा कदलाई यह जमींदारी व्यवस्थन ब्रिटिश प्रभुत् कारन वाली मोटमोद पदेडल तोब मूड बेगा बीहार वरीसा उत्तर प्रदेश वाराणसी डिवीजन उत्तर कर्नाटक अमल जी जमींदारी व्यवस्थ अंत प्रभुत् रईत को मध्य जमींदार अने वाड़ उ भूमि की यजमा जमींदार अटं यह जमींदार प्रभुत् रईत को मध्यस्थ का उ रईत ना शिस्त वसूल प्रभुत् चलवा इकड़ वसूल शिस्तु पदको भागा चेवार यह पदको भागा भागा जमींदार दर उ मिगता पद भागा प्रभुत् कंपनी प्रभुत् चलवा यह विधा ब्रिटिश प्रभुत् निर्णय जमींदार कौल रैत एंत बाटका वसूल चेयर अने अंशा ब्रिटिश प्रभुत् निर्णय दीन वल्ल जमींदार तम इष्टाराज्य रैत बलवंत बाटका वसूल चशार दीन वल्ल जमींदारी व्यवस्थने अनेक विमर्शक लोन काव जी जमींदार दोचा की एक् अवकाशाचि दीनमीद उद्यम चेयड़ों तो तरवा रईत वारी पद्धति प्रवेश रईत वारी पद्धति पद्धति वरवे थाम मनो मद्रास् बाे अस्सा कूर्ग संस्था अने वाट मोटम प्रवेश जी रईत वारी पद्धति पद्धति वरवे थाम मनो मद्रास् बाे अस्सा कूर्ग संस्था प्रवेश जी रईत वारी पद्धति अंत डैरेक्ट रही प्रभुत् पन वसूल रईत वारी पद्धति रैतल्ची वसूल पन मेट भूमि के अच्छे याबाई शात पन मागा भूमि अटे नीट पारदल सौकर्य उ भूमि की अरवे शात पन निर्णय जरिए मेट भूमि के अच्छे याबाई शात पन चलिए मागा भूमि के अच्छे अरवे शात पन चलिए विधा ब्रिटिश वो रईत वारी विधान पन निर्णय जरिए अच्छे पन वसूल में ब्रिटिश वो चला कष्ट पड़ा यह कष्ट अगुण यह कष्ट वाल वे चारे रईत वारी पद्धति स्थान महलदारी विधा प्रवेश महलदारी विधा पद्धा मुफ मूड विलियम बेटिक सेंट्रल प्राविन्स नारत् वेस्ट फ्राटि आग्रा पंजाब गंगा व्यी प्रारंभ जी महलदारी विधा पद्धा मुफ मूड विलियम बेटिक प्रवेश यह महलदारी विधान अंत महलदार अंत रेदा मूड ग्राम कल महलदार अटार ई महलदार ग्राम कमीटी उ ग्राम कमीटी अने 
పన్నులను ఏ విధంగా చెల్లించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది ఈ పన్నులకు అనుగుణంగా రైతుల నుంచి వసూలు చేసి ప్రభుత్వానికి చెల్లించేవారు మనం ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలను పరిశీలిద్దాం జమీందారి శాశ్వత శిస్తు విధానాన్ని అమలు చేసిన వారు ఎవరు అంటే లార్డ్ కారన్ వాలిస్ లార్డ్ కారన్ వాలిస్ పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో పార్లమెంట్ సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం జమీందారి లేదా శాశ్వత శిస్తు విధానాన్ని అమలు చేశారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందార్ అంటే అర్థం ఏమి జమీందార్ అంటే భూ యజమాని భూమికి అధిపతి అనే అర్థం జమీందార్ అంటే భూ యజమాని లేదా భూమికి అధిపతి అనే అర్థం నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారి లేదా శాశ్వత శిస్తు విధానం బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఎక్కడ అమలు చేశారు జమీందారి లేదా శాశ్వత శిస్తు విధానాన్ని ఎక్కడ అమలు చేశారు అంటే బెంగాల్ బీహార్ ఒరిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి డివిజన్ ఉత్తర కర్ణాటకలో మొట్టమొదటి అమలు చేయడం జరిగింది కారన్ వాలిస్ దీన్ని మొట్టమొదటి అమలు చేశారు బ్రిటిష్ ఇండియా మొత్తం భూభాగంలో ఈ విధానం పంతొమ్మిది శాతం అమలైంది జమీందారి విధానం బెంగాల్ బీహార్ ఒరిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి డివిజన్ ఉత్తర కర్ణాటకలో అమలు చేశారు మొత్తం పంతొమ్మిది శాతం అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా మొత్తం భూభాగంలో పంతొమ్మిది శాతం జమీందారి శిస్తు విధానం అనేది అమలైంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారు ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సినటువంటి భూమి శిస్తును ఎలా నిర్ణయించారు అంటే ఏ మహాలాలోని గ్రామ కమిటీ శిస్తుని నిర్ణయిస్తుంది బి మెట్ట భూమికి యాభై శాతం మాగాని భూమికి అరవై శాతం శిస్తును చెల్లించాలి సి శిస్తును పదకొండు భాగాలు చేసి ఒకటి బై పదకొండో వంతు తమ వాటాగా తీసుకొని పది బై పదకొండు మొత్తాన్ని కంపెనీ ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి డి పైవెన్ని ఇక్కడ ఏలో చూస్తే మహాలాలోని గ్రామ కమిటీ శిస్తుని నిర్ణయిస్తుంది అంటే ఇది మహల్దారి విధానంలో ఉండేటువంటి శిస్తు విధానం మహల్దారి విధానంలో ప్రభుత్వానికి రైతుకు మధ్య గ్రామ కమిటీ అనేది ఉంటుంది ఈ గ్రామ కమిటీ శిస్తుని నిర్ణయిస్తుంది మహాలా అంటే రెండు లేదా మూడు గ్రామాలను కలిపి మహాలా అంటాం ఇక్కడ బీలో చూసినట్టయితే మెట్ట భూమికి యాభై శాతం మాగాని భూమికి అరవై శాతం అనేది శిస్తు ఎక్కడ ఉంది అంటే రైత్వారి విధానంలో ఈ విధంగా ఉంది రైత్వారి విధానంలో మెట్ట భూమికి యాభై శాతం మాగాని భూమికి అరవై శాతం శిస్తును నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక్కడ సి చూసినట్టయితే శిస్తును పదకొండు భాగాలు చేసి ఒకటి బై పదకొండో వంతు తమ వాటాగా తీసుకొని పది బై పదకొండు మొత్తాన్ని కంపెనీ ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి ఇది జమీందారు వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి శిస్తు విధానం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారులు కౌలు రైతుల నుంచి ఎంత బాటకం వసూలు చేసేవారు జమీందారులు కౌలు రైతుల నుంచి ఎంత బాటకాన్ని వసూలు చేసేవారు ఏ పంటలో ఐదవ భాగం బి పంటలో ఆరవ భాగం సి పంటలో ఏడవ భాగం డి శిస్తు రేటును నిర్ణయించలేదు ఇక్కడ జమీందారులు కౌలు రైతుల నుంచి ఎంత బాటకాన్ని వసూలు చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించలేదు అందువల్ల దీనికి డి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది శిస్తు రేటును నిర్ణయించలేదు శిస్తు రేటును నిర్ణయించలేదు కాబట్టి తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు జమీందారులు రైతుల నుంచి వసూలు చేసేవారు బలవంతపు వసూళ్ళను చేసేవారు వారిని మానసికంగా కష్టపెట్టేవారు దీనివల్ల జమీందారు వ్యవస్థకు చెడ్డ పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారు వ్యవస్థలో శిస్తును వసూలు చేసేవారు ఎవరు జమీందారు వ్యవస్థలో శిస్తును వసూలు చేసేవారు ఎవరు ఏ రైతు బి జమీందారు సి మహల్దారు లేదా గ్రామ కమిటీ డి రేటును మాత్రం నిర్ణయించలేదు ఇక్కడ జమీందారు వ్యవస్థలో శిస్తును వసూలు చేసేవారు ఎవరంటే జమీందారు ఇక్కడ రైతు శిస్తును వసూలు చేసేవారు రైతు అంటే అది రైతువారి విధానం మహల్దారు లేదా గ్రామ కమిటీ శిస్తును వసూలు చేస్తే అది మహల్దారి విధానం ఇక్కడ జమీందారు వ్యవస్థలో జమీందారు శిస్తును వసూలు చేస్తాడు కాబట్టి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైతువారి పద్ధతిలో రైతు శిస్తును వసూలు చేసుకుంటాడు అంటే ప్రభుత్వానికి డైరెక్ట్గా రైతు శిస్తును కడతాడు దీన్ని రైతువారి విధానం అంటాం మహల్దారు లేదా గ్రామ కమిటీ అనేది శిస్తులు వసూలు చేస్తే దాన్ని మహల్దారి విధానం అంటాం నెక్స్ట్ ప్రశ్న స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి భారతదేశ గ్రామీణ జనాభాలో ఎంత జనాభా తీవ్ర పేదరికంలో ఉందని అంచనా వేశారు స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి భారతదేశ గ్రామీణ జనాభాలో ఎంత శాతం జనాభా తీవ్ర పేదరికంలో ఉంది అంటే యాభై ఐదు శాతం జనాభా అంటే సగం కంటే ఎక్కువ జనాభా యాభై ఐదు శాతం జనాభా తీవ్ర పేదరికంలో ఉంది అంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ ఆరు కోట్ల మంది తీవ్ర పేదరికంతో బాధపడుతున్నారని అంచనా వేశారు 
నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారి ఇతర మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థలను రద్దు చేసేటువంటి చట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు చేశాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చేయడం జరిగింది జమీందారి ఇతర మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థలను రద్దు చేసేటువంటి చట్టాలను పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేశాయి దీంతోపాటు చాకిరీ చేయించేటువంటి ఇతర మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థలు ఏవంటే వెట్టి బేగార్ వంటి పనులను కూడా రద్దు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే వెట్టి బేగార్ అనేటువంటి ఇతర మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థలను కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దు కమిటీ ఎవరి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే జీబీ పంత్ జీబీ పంత్ ఉత్తరప్రదేశ్లో జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దు కమిటీకి చైర్మన్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మొట్టమొదట జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దు గురించి అనేక సూచనలను జీబీ పంత్ చేయడం జరిగింది ఈ జీబీ పంత్ చేసినటువంటి సూచనలని ఇతర రాష్ట్రాల వారు కూడా అనుసరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూ సంస్కరణలకు సంబంధించినటువంటి సంస్కరణలను రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది అంటే తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో పొందుపరచడం జరిగింది భూ సంస్కరణలకు సంబంధించినటువంటి సంస్కరణలను తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా భూ సంస్కరణలకు సంబంధించినటువంటి సంస్కరణలను తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో చేర్చారు ఈ విధంగా తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో చేర్చడం వల్ల న్యాయస్థానాల్లో వీటిని ప్రశ్నించేటువంటి హక్కు ఎవరికీ లేదు న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి రానటువంటిది తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ జమీందారు వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని జమీందారు వ్యవస్థ రద్దు కమిటీ చైర్మన్ జీబీ పంతు దీన్ని అనేక రకాలుగా కూలంకుశంగా అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ భూస్వాముల యొక్క ఆధిపత్యం మూడు రకాలుగా ఉందని గుర్తించడం జరిగింది భూస్వాముల యొక్క ఆధిపత్యం అనేది మూడు రకాలుగా ఉంది మొట్టమొదటిది భూమి శిస్తును వసూలు చేసేటువంటిది రెండవది సాగు భూమిపై నియంత్రణ మూడవది అటవీ భూములు బంజర్ భూములపై నియంత్రణ ఈ విధంగా భూస్వాములు మూడు రకాలుగా ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించేవారు ఒకటి భూమి శిస్తును వసూలు చేసేవారు రైతుల నుంచి వారు నిర్ణయించినటువంటి రేటుని వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయించినటువంటి రేటును మాత్రమే శిస్తుగా వసూలు చేసేవారు ఇక్కడ సాగు భూమిపై నియంత్రణ సాగు భూమిపై నియంత్రణ అనేది ఇక్కడ సాగు భూమి ఇద్దరు చేతుల్లో ఉంది సాగు చేసేటువంటి కౌలు రైతులు తర్వాత భూస్వాముల కింద నేరుగా కొంత భూమి ఉంది ఈ విధంగా భూమి అనేది రెండు రకాలుగా ఉంది కౌలుదారులు సాగు చేస్తున్నటువంటి భూమి భూస్వాముల కింద నేరుగా సాగవుతున్నటువంటి భూమి ఇక్కడ మూడవది అటవీ భూములు బంజర్ భూములపై నియంత్రణ అటవీ భూములు బంజర్ భూములను కూడా భూస్వాముల యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకున్నారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూ సంస్కరణ చట్టాలలో మొట్టమొదటి తీసుకున్నటువంటి చర్య ఏది అంటే ఏ భూమి శిస్తు వసూలు చేసేటువంటి విధానాన్ని రద్దు చేశారు బి కౌలుదారులు జమీందారుల యొక్క భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడం సి కౌలుదారులను భూ యజమానులుగా ప్రకటించడం డి జమీందారుల ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి అటవీ బంజర్ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడం ఇక్కడ భూ సంస్కరణ చట్టాలలో మొట్టమొదటి తీసుకున్నటువంటి చర్య ఏది అంటే భూమి శిస్తు వసూలు చేసేటువంటి విధానాన్ని రద్దు చేయడం కాబట్టి దీనికి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ భూమి శిస్తు వసూలు చేసేటువంటి విధానాన్ని రద్దు చేయడం వల్ల జమీందారుల యొక్క ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నష్టపరిహారంగా ఇరవై నుంచి ముప్పై రెట్లు అధిక మొత్తాన్ని జమీందారులకు చెల్లించింది భూ సంస్కరణ చట్టాలలో రెండవ చర్య ఏమిటంటే కౌలుదారులు జమీందారుల యొక్క భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది ఈ విధంగా స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి భూమికి వారినే యజమానులుగా ప్రకటించింది ఈ విధంగా ప్రకటించడం వల్ల రెండు నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది కౌలుదారులు ప్రయోజనం పొందడం జరిగింది భూ సంస్కరణ చట్టాలలో మూడవ చర్య ఏంటంటే కౌలుదారులను భూ యజమానులుగా ప్రకటించడం కూలీల ద్వారా లేదా కౌలుదారుల ద్వారా సాగు చేస్తున్నటువంటి భూమికి వారినే యజమానులుగా పేర్కొంది ఇక్కడ భూ సంస్కరణ చట్టాలలో నాలుగవ చర్య ఏంటంటే జమీందారుల ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి అటవీ బంజర్ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడం ఇక్కడ కొత్త చట్టాల ప్రకారం జమీందారుల ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి అటవీ బంజర్ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న కూలీల ద్వారా లేదా కౌలుదారుల ద్వారా సాగు చేస్తున్నటువంటి జమీందారుల యొక్క భూములను ఏమంటారు అంటే కొద్దు కాస్త్ అంటారు కూలీల ద్వారా లేదా కౌలుదారుల ద్వారా సాగు చేస్తున్నటువంటి జమీందారులకు చెందినటువంటి భూమిని కొద్దు కాస్త్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న మద్రాసు ఎస్టేట్ బిల్లు ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది మద్రాసు ఎస్టేట్ బిల్లు ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అమల్లోకి వచ్చింది 
మద్రాసు ఎస్టేట్ బిల్లు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్ర ప్రాంతం అనేది మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభైకి సంబంధించినటువంటి మద్రాసు ఎస్టేట్ బిల్లు ప్రకారం జమీందారులు ఇనామ్దారులకు మొత్తంగా నూట కోట్లను నష్టపరిహారంగా ప్రభుత్వం చెల్లించింది వారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భూమిని వాటిని సాగు చేస్తున్నటువంటి కౌలుదారులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో సాగు చేస్తున్నటువంటి సంపన్న కులాలకు ఈ భూమి చాలా వరకు దక్కింది కాలక్రమంలో వీళ్ళు రాజకీయాలు వ్యాపారాల్లో శక్తిమంతులుగా ఎదిగారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న నైజాం రాజ్యం భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ సంవత్సరంలో వెట్టి చాకిని నిర్మూలిస్తూ చట్టం చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో నైజాం రాజ్యం భారతదేశంలో విలీనమవుతున్నటువంటి సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే వెట్టి చాకిని నిర్మూలిస్తూ చట్టం చేశారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణలో ఏ సంవత్సరంలో వెట్టి చాకిరి అంతమైంది తెలంగాణలో ఏ సంవత్సరంలో వెట్టి చాకిరి అంతమైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వెట్టి చాకిరి అంతమైంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న తెలంగాణ పోరాటం మొదలవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఏ సంవత్సరంలో నిజాము కౌలు రైతులకు శాశ్వత సాగు హక్కులను కల్పిస్తూ చట్టం చేశాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో తెలంగాణ పోరాటం ఉధృతంగా సాగుతున్నటువంటి సమయంలో నిజాము కౌలు రైతులకు శాశ్వత సాగు హక్కులను కల్పిస్తూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే ఆయన చట్టం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న అన్ని రకాలైనటువంటి కౌలుదారులకు రక్షణ కల్పిస్తూ ప్రఖ్యాత హైదరాబాద్ కౌలుదారి చట్టాన్ని ఏ సంవత్సరంలో చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చేశారు అన్ని రకాలైనటువంటి కౌలుదారులకు రక్షణ కల్పిస్తూ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి హైదరాబాద్ కౌలుదారి చట్టాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చేశారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న భూదాన ఉద్యమాన్ని ఎవరు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అంటే భూదాన ఉద్యమాన్ని సర్వోదయ నాయకుడు ఆచార్య వినోబాబావే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన ప్రారంభించడం జరిగింది తెలంగాణ భూస్వామ్య విధానం సాయుధ రైతాంగ పోరాటాల వల్ల దేశంలో అనేక మంది ప్రజలు ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సమయంలోనే భూ కేంద్రీకరణ సమస్యను శాంతియుత పద్ధతుల ద్వారా అంటే భూదాన ఉద్యమం ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చని సర్వోదయ నాయకుడు ఆచార్య వినోబాబావే భావించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన భూదాన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆచార్య వినోబాబావే ప్రారంభించినటువంటి భూదాన ఉద్యమానికి ఆకర్షితులై మొట్టమొదట భూమిని దానం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే వెదిరే రామచంద్రారెడ్డి వెదిరే రామచంద్రారెడ్డి ఆచార్య వినోబాబావే ప్రారంభించినటువంటి భూదాన ఉద్యమానికి ఆకర్షితులయ్యారు ఆయన రెండు వందల యాభై ఎకరాలను తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం దానం చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా దానం చేసినటువంటి భూమిని ప్రజలకు పంచడం జరిగింది మొట్టమొదట దానంగా స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మైసయ్య నెక్స్ట్ ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై భూ సంస్కరణల చట్టానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో చేసినటువంటి సవరణలలో లోపాలు ఏవి ఏ సాగుదారులకు రక్షిత కౌలుదారు హక్కులను కల్పించలేదు బి భూస్వాములకు కోట్లాది రూపాయలు నష్టపరిహారంగా చెల్లించమని సిఫార్సు చేశాయి సి భూకమతాలపై పరిమితి లేకపోవడం వల్ల కొద్ది కాస్తు భూములు జమీందారుల ఆధీనంలోనే ఉండిపోయాయి డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై భూ సంస్కరణల చట్టానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అనేక సవరణలు చేయడం జరిగింది ఆ సవరణలలో అనేక లోపాలున్నాయి అవేంటి అంటే సాగుదారులకు రక్షిత కౌలుదారు హక్కులను కల్పించలేదు భూస్వాములకు కోట్లాది రూపాయలను నష్టపరిహారంగా చెల్లించవలసి రావడం వల్ల ఫ్యూడల్ వ్యవస్థను రద్దుపరిచేటువంటి భారాన్ని స్వతంత్ర భారతదేశం భరించాల్సి వచ్చింది స్వతంత్ర భారతదేశం ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఒక పెద్ద భారమై కూర్చుంది భూకమతాలపై పరిమితి లేకపోవడం వల్ల కొద్ది కాస్తు భూములను జమీందారుల ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం వల్ల వారు పెద్ద భూస్వాములుగా మారిపోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న కౌలుదారి చట్టాలలోని లొసుగుల ఆధారంగా జమీందారులు ఏ విధంగా లాభపడ్డారు ఏ కౌలుదారుల నుంచి భూములను తిరిగి తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు బి జమీందారు వ్యవస్థ రద్దు తర్వాత జమీందారులు పెద్ద భూస్వాములు అయ్యారు సి జమీందారులు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా అయ్యారు డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని కౌలుదారి చట్టంలోని లసుకులను ఉపయోగించుకొని జమీందారులు కౌలుదారుల నుంచి తమ భూములను తిరిగి ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు 
జమీందారు వ్యవస్థ రద్దు తరువాత జమీందారులు పెద్ద భూస్వాములు అయ్యారు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు భూకమతాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే అవగతమయ్యేటువంటి విషయాలు ఏవి ఏ సన్నకారు రైతులు ఎక్కువ మంది అంటే యాభై ఎనిమిది శాతం ఉన్నా కానీ వారి వద్ద గల భూమి చాలా తక్కువ అంటే పద్దెనిమిది శాతం మాత్రమే బి పెద్ద రైతులు తక్కువ మంది పది శాతం ఉన్నా కానీ వారి వద్ద గల భూమి ముప్పై ఎనిమిది శాతం చాలా ఎక్కువ సి భూ సంస్కరణల చట్టాలు సమర్థవంతంగా పనిచేయలేదు డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు భూకమతాల గణాంకాల ఆధారంగా పరిశీలిస్తే సన్నకారు రైతులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు యాభై ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారు అయితే వారి వద్ద పద్దెనిమిది శాతం భూమి మాత్రమే ఉంది పెద్ద రైతులు చాలా తక్కువ మంది పది శాతం మంది మాత్రమే ఉన్నారు వారి వద్ద గల భూమి ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఉంది పెద్ద రైతులు తక్కువ మంది ఉన్నా కానీ వారి వద్ద భూమి ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఉంది దీన్ని బట్టి భూ సంస్కరణల చట్టాలు సమర్థవంతంగా పనిచేయలేదని మనం కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు భూకమతాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే అవగతమయ్యేటువంటి విషయాలు ఏవి ఏ సన్నకారు రైతులు ఎక్కువ మంది ఎనభై మూడు శాతం ఉన్నారు వారి వద్ద గల భూమి నలభై ఎనిమిది శాతానికి పెరిగింది ఆప్షన్ బి పెద్ద రైతులు తక్కువ మంది పది శాతం ఉన్నారు వారి వద్ద గల భూమి ఆరు శాతానికి తగ్గింది సి భూ సంస్కరణల చట్టాలు సమర్థవంతంగా అమలయ్యాయి డి పైవెన్ని ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరుతో పోలిస్తే సన్నకారు రైతులు ఎనభై మూడు శాతం మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఎనభై మూడు శాతం మంది ఉంటే వారి వద్ద గల భూమి పద్దెనిమిది శాతం నుంచి నలభై ఎనిమిది శాతానికి పెరిగింది పెద్ద రైతులు పది శాతం ఉంటే వారి యొక్క భూమి యాభై ఐదు యాభై ఆరులో ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఉండేది అది ఆరు శాతానికి తగ్గింది అంటే భూ సంస్కరణలు సమర్థవంతంగా అమలయ్యాయని మనకు తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు గణాంకాల ద్వారా సన్నకారు రైతుల శాతం ఎంత అంటే యాభై ఎనిమిది శాతం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు గణాంకాల ద్వారా సన్నకారు రైతుల శాతం యాభై ఎనిమిది శాతం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు గణాంకాల ద్వారా సన్నకారు రైతుల శాతం ఎంత అంటే ఎనభై మూడు శాతం రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు గణాంకాల ఆధారంగా సన్నకారు రైతుల యొక్క శాతం ఎంత అంటే ఎనభై మూడు శాతం నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరిమితి చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరిమితి చట్టం అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అమల్లోకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శాసనసభ శాసన మండలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్లో భూ పరిమితి చట్టాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్లో శాసనసభ శాసన మండలి రెండు ఆమోదించిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో భూ పరిమితి చట్టం అనేది అమల్లోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరిమితి చట్టంలోని అంశాలు ఏవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరిమితి చట్టంలోని అంశాలు ఏవి ఏ ఐదుగురు సభ్యుల కుటుంబాన్ని ఒక యూనిట్గా ప్రకటించింది బి యూనిట్ కుటుంబానికి పది నుంచి ఇరవై ఏడు ఎకరాల నీటి వసతి ఉన్నటువంటి భూమి ముప్పై ఐదు నుంచి యాభై నాలుగు ఎకరాల మెట్ట భూమి ఉండవచ్చు సి మిగులు భూమి ఆరు లక్షల నలభై ఒక్క వేల ఎకరాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది ఐదు లక్షల నలభై వేల ఎకరాలను పేదలకు పంచింది డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ పరిమితి చట్టంలోని అంశాలు ఇవన్నీ ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబాన్ని ఒక యూనిట్గా పరిగణిస్తారు ఒక కుటుంబానికి సంబంధించి నీటి వసతి ఉన్నటువంటి భూమి పది నుంచి ఇరవై ఏడు ఎకరాలు ఉండవచ్చు అదే మెట్ట భూమి అయితే ముప్పై ఐదు నుంచి యాభై నాలుగు ఎకరాలు ఒక కుటుంబానికి ఉండవచ్చు ఇది తరువాత అంటే ఇది పోను మిగిలినటువంటి భూమిని మిగులు భూమి అంటాం మిగులు భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది ఈ మిగులు భూమిని ఎంత స్వాధీనం చేసుకుంది అంటే ఆరు లక్షల నలభై ఒక్క వెయ్యి ఎకరాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది దీంట్లో ఐదు లక్షల నలభై వేల ఎకరాలను పేదలకు పంచింది కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న మన దేశంలో భూ పరిమితి చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏది మన దేశంలో భూ పరిమితి చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రము సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం వల్ల మిగులు భూమి పన్నెండు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల ఎకరాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది 
దీంట్లో పది లక్షల అరవై నాలుగు వేల ఎకరాలను ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై ఒక్క వేల పేద కుటుంబాలకు పంచడం జరిగింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవాకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్